नमस्कार दर्शक मित्रों हूँ चु राहुल तब जो रहा छो ओनली ऑफिस मित्रों आज बात करो अगर जानुआरी जटू प्रकरण अवध बने तीन विषय आ वीडियो अंदर चर्चा करो छो मैं एक शोक वीडियो तुम लास्ट तक जो रहो और मार नवा दर्शक मित्रों जाना कि तुम हज सुधी मार चैनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो आ सब्सक्राइब लाल बटन ने क्लिक करो बाजू घंटी बटन ने दबाओ जवाब पांच वगे करंट अफेर्स विडियो तमने तरह मोबाइल पर मिली रहे आ वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दीदी है डाउनलॉड कर लो एकदम फ्री से एक पर रूपये चुका जरूर रहे नहीं विडियोज पसंद आता है रिक्वेस्ट कि एक लाइक तो जरूर थी करजो तारी एक लाइक कोई एक जरूरतमंद स्टूडेंट सुधी आप विडियोज पहुंचाड़ी जैसे जी कोई जरूरतमंद स्टूडेंट की दुआ मिले तक तो एज ए रिक्वेस्ट कि एक लाइक तो जरूर थी करजो तो आज विडियो स्टार्ट करिए तो सौ पहला प्रश्न आ मोस्ट इम्पोर्ट क्वेश्चन है आना एक्जाम की गुजरात सरकार की कोई कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तुम तैयारी करता हो बजार ओगनीस में क्लास वन टू जीपीएससी थ्री फोर नी तो आ एक्जाम में पूछा जरूर तो शू प्रश्न तो ताजेतर में आफ्रिका कप बजार ओगनीस कई जगह आयोजन थानु मोस्ट इम्पोर्टंट है ताजेतर में आफ्रिका कप रमा है कई जगह आयोजन थानु तो आयोजन थानु इजिप्त में जो आफ्रिका कप रमा है तो कई रमत साथ संकड़ेलो ये याद रखो तो आ एक फूटबॉल आफ्रिका कप रमा है ताजेतर में ओगनीस में आयोजन थानु इजिप्त देश में मित्रों हम आ इजिप्त देश में थानु आ कई संस्था द्वारा आ आफ्रिका कप बजार ओगनीस रमाय तो सी ए एफ शू मित्रों सी ए एफ संस्था द्वारा आ आफ्रिका कप बजार ओगनीस रमाय फूलफॉर्म शू है तो कन्फिडरेशन ऑफ आफ्रिकन फूटबॉल आ एसोसिएशन द्वारा ताजेतर में आफ्रिका कप बजार ओगनीस रमाय क्या देश में आयोजन थानु तो इजिप्त में आयोजन थानु तमाम टीमों जी खाली आफ्रिका देश की टीमों आम भाग ले फूटबॉल रिलेटेड टीम हो भाग लेवा है आ के संस्करण आयोजन थानु तो आ बतरीसमी संस्करण आयोजन थानु बतरीसमी वार आ योजा ताजेतर में बतरीसमी वार योजा है बजार ओगनीस में आयोजन इजिप्त देश में थानु मित्रों और फूटबॉल साथ आ संस्था जड़ाएली है त्यार मित्रों इजिप्त है तो इजिप्त है तो आ रो इजिप्त है तो आ रो इजिप्त इजिप्त कैपिटल शू है तो कायरो इजिप्त कैपिटल है करंसी शू है इजिप्त तो इजिप्त करंसी है इजिप्टियन पाउंड इजिप्त करंसी है तो एटू वस्तु तक इजिप्त विषय खबर हो ताजेतर में आफ्रिका कप बजार ओगनीस कई जगह रमा है तो इजिप्त देश में रमा जो आफ्रिका कप है फूटबॉल रमत साथ संकड़ेलो मित्रों तो एटू वस्तु आ प्रश्न में तक खबर हो मित्रों इजिप्त देश साथ जड़ेलो आफ्रिका कप तो हम इजिप्त है तो इजिप्त रिलेटेड थोड़ी जनरल नॉलेज तारी पास हो इजिप्त है तो जे आ लग्न में जे अथवा तो सगाई में जे अंगूठी पहरा है मित्रों तीन प्रथा कई जगह थी आई है ये याद रखो तो जो अंगूठी पहरा प्रथा है जे इजिप्त देश में ले अथवा तो इजिप्त देश इन्वेशन करेलू है त्यारबाद मित्रों सेकंड प्रश्न है कि प्राचीन समय में प्रथम वार घड़ियाल को बनाई थी सौ प्रथम वार तो इजिप्त देश में सौ प्रथम वार प्राचीन देश में घड़ियाल बनी थी त्यारबाद एक प्रश्न प्रश्न बने कि जो मेकअप हो मित्रों मेकअप आविष्कार क्या देशे करेलो अथवा तो तो तुम आविष्कार करो इजिप्त देशे तो एटू वस्तु तक जनरल नॉलेज हो इजिप्त विषय मित्रों त्यार मित्रों सेकंड प्रश्न आज मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन है आना एक सौ सौ टका प्रश्न पूछा है कि शू है प्रश्न तो ताजेतर में ग्लोबल आर्थिक पोस्टन रिपोर्ट मुजब बजार ओगनीस मुजब भारत की आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि दर में के वारो तो ताजेतर में एक ग्लोबल आर्थिक पोस्टन रिपोर्ट जाहिर थी है भारत रिलेटेड तो बजार ओगनीस में भारत में आर्थिक वृद्धि दर के रहो सेवन पॉइंट फाइव मतलब सात पॉइंट पांच मतलब साढ़ सात टका जो तो आर्थिक वृद्धि दर वा मित्रों तो आज टाइम में सौ वृद्धि पमत दुनिया में सौ फास्टेस्ट ग्रोथ हो तो देश है तो आप भारत देश है मित्रों ताजा मित्र में वृद्धि दर रहो बजार ओगनीस में सात पॉइंट पांच आ क आंकड़ा द्वारा तो वर्ल्ड बैंक द्वारा आ एक आंकड़ो जाहिर कर ताजेतर में वर्ल्ड बैंक है तो आर यू वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ताजेतर में एक अध्यक्ष मतलब तना अध्यक्ष ताजेतर में राजीनामु आप जीम यांग किंग तब टीवी स्क्रीन पर जो रहा छो आ जीम यांग किंग अध्यक्ष पद की ताजेतर में राजीनामु आप त्यार मित्रों वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक की कैपिटल शू है तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वाटर कई जगह है तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वाटर है वॉशिंग्टन डीसी में ताजेतर में सीईओ को मित्रों वर्ल्ड बैंक ये याद रखो तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ताजेतर में वर्ल्ड बैंक सीईओ है वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों थे तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना थे मित्रों ओगनीस सौ पिस्तालीस रोज वर्ल्ड बैंक की स्थापना थे तो एटू वस्तु तक वर्ल्ड बैंक विषय खबर हो ताजेतर में बजार ओगनीस रिपोर्ट मुजब भारत में आर्थिक वृद्धि दर के टका रहो तो सैवन पॉइंट फाइव परसेंटेज रहो याद रखो साढ़ सात टका गमे कॉम्पिटेटिव एक्जाम तब तैयारी करता हो बजार ओगनीस में आ प्रश्न आवा है आवा सौ सौ टका आवा याद रखो 
ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે યાદ રાખજો કે તાજેતરમાં બજેટ સત્રમાં બે હજાર ઓગણીસમાં મોદી સરકારનું છેલ્લું બજેટ ક્યારે પેશ થવાનું છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તાજેતરમાં બે હજાર ઓગણીસમાં મોદી સરકારનું હવે છેલ્લું બજેટ પેશ થવાનું છે તો કઈ તારીખથી પેશ થશે છત્રીસ જાન્યુઆરીથી તેર ફેબ્રુઆરી વચ્ચે આ મોદી સરકારનું છેલ્લું બજેટ રજૂ થવાનું છે અને જ્યારે પણ બજેટ રિલીઝ થશે મિત્રો ત્યારે રિલેટેડ બજેટ રિલેટેડ હું સેપરેટ વિડીયોઝ બનાવી દઈ જેથી આમાં ઘણી વાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ બજેટ રિલેટેડ પ્રશ્નો પૂછાય છે તો તમે ટેન્શન નહીં રહેતા હું બજેટ રિલેટેડ તમામ પ્રકારના ફેક્ટ ધ્યાનમાં રાખીને વિડીયોઝ બનાવી દીધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં બજેટ રિલેટેડ કોઈ પણ ટોપિક આવશે તો તેને રિલેટેડ એ બહાર એ વિડીયોઝની બહાર એક પણ પ્રશ્ન પૂછાશે ને એવી ખાતરી આપું છું મારી ચેનલ પરથી મિત્રો ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે સો સો ટકા આ પ્રશ્ન તમને ખબર હોવી જો તમે જો ગુજરાત સરકારની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરતા હશો ક્લાસ વન ટુ થ્રી ફોરની તો આ પ્રશ્નનો તમને જવાબ આવડવો જોઈએ મિત્રો તો શું છે પ્રશ્ન તો તાજેતરમાં જે બે હજાર ઓગણીસને ધ્યાનમાં રાખીને જે મોટા મોટા પોસ્ટ છે તેના તાજેતરમાં પ્રમુખ કોણ છે તો ત્રણ પ્રમુખ કોણ કોણ છે એ યાદ રાખો તો તાજેતરમાં નૌસેનાના પ્રમુખ કોણ છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો નૌસેનાના પ્રમુખ કોણ છે તો સુનિલ લાંબા અને જે નૌસેનાના પ્રમુખ હોય છે તેને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે તો એડમિનર કહેવામાં આવે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પણ ઘણી વાર પૂછાય છે કે એડમિરલ કોને કહેવામાં આવે છે તો નૌસેનાના પ્રમુખને કહેવામાં આવે છે અને તાજેતરમાં નૌસેનાના પ્રમુખ કોણ છે તો સુનિલ લાંબા તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો આ છે સુનિલ લાંબા તાજેતરમાં નૌસેનાના એડમિનર પ્રમુખ છે મિત્રો ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન છે કે વાયુસેનાના પ્રમુખ કોણ છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે યાદ રાખજો તો તાજેતરમાં એર ચીફ માર્શલ વાયુસેનાના પ્રમુખ છે બી એસ ધનોવા વાયુસેનાના પ્રમુખને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે તો એર ચીફ માર્શલ તરીકે પણ ઓળખાય છે તેઓ પર પ્રશ્ન પૂછી શકે કે એર ચીફ માર્શલ કોણ છે અને ઓપ્શનમાં આપેલો સુનિલ લાંબા બી એસ ધનોવા અને બિપિન રાવત તો એર ચીફ માર્શલ છે બી એસ ધનોવા મિત્રો એટલું વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ આ પ્રશ્નમાંથી ત્યારબાદ એક સેકન્ડ પ્રશ્ન મને કે સ્થળ સેનાના પ્રમુખ કોણ છે તો તેને જનરલ પ્રમુખ કહેવામાં આવે છે તો જનરલ બિપિન રાવત તાજેતરમાં સ્થળ પ્રમુખ છે મિત્રો તો તમે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો આ છે બિપિન રાવત જે સ્થળ સેનાના પ્રમુખ છે તો આ જે પણ જે વાયુસેનાથી માંડીને નૌસેનાથી માંડીને સ્થળ સેના સુધીના જેટલા પણ પ્રમુખ છે તેને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે એ પણ યાદ રાખો અને કયા કયા પ્રમુખ છે એ પણ યાદ રાખો આ કોઈ પણ પ્રશ્ન કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આવશે તો આની બહારનો એક પણ પ્રશ્ન હશે ને એની ખાતરી આપું છું મિત્રો આ મારી ચેનલ પરથી તો આ પ્રશ્ન જરૂરથી રટી લેજો કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરતા હશો આ પ્રશ્ન આવશે આવશે અને આવશે સો સો ટકા આ પ્રશ્ન પૂછાશે ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં એક ભારતીય વ્યક્તિને આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં એક મોટી પોસ્ટ ઉપર જગ્યા મળી છે તો શું છે પ્રશ્ન તો તાજેતરમાં ગ્લોબલ સોલર કાઉન્સિલના મહાનિર્દેશક કોને બનાવવામાં આવ્યો છે એક નવા ભારતીય હમણાં તાજેતરમાં બનાવવામાં આવ્યા છે તો તાજેતરમાં ગ્લોબલ સોલર કાઉન્સિલના મહાનિર્દેશક બનાવવામાં આવ્યો છે પ્રણવ આર મહેતાને તાજેતરમાં એક ભારતીય વ્યક્તિને વિદેશમાં એક ખૂબ જ મોટી પોસ્ટ પર તેને સ્થાન મળેલું છે તો આ વ્યક્તિનું નામ જરૂરથી યાદ રાખજું કેમ કે ભારત રિલેટેડ મતલબ તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં કોઈ પણ ઇન્ટરનેશનલ રિલેટેડ આપણી ભારતના કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊંચી પોસ્ટ પર હોય તો તેને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં તેને સ્થાન મળે છે અને તેને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન આવે છે મિત્રો તો પ્રણવ આર મહેતા તાજેતરમાં ગ્લોબલ સોલર કાઉન્સિલના મહાનિર્દેશક તરીકે તેની નિમણૂક થઈ છે હવે ગ્લોબલ સોલર કાઉન્સિલ છે તેને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવામાં આવે તો એના સ્પેલિંગ જરૂરથી યાદ રાખજો તો ગ્લોબલ સોલર કાઉન્સિલ ના તાજેતરમાં મહાનિર્દેશક બનેલા છે પ્રણવ આર મહેતા મિત્રો તો એટલું વસ્તુ આ પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ જે આ ગ્લોબલ સોલર કાઉન્સિલ છે તેનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ છે મિત્રો તો વોશિંગ્ટન ડીસીમાં તેનું હેડક્વાર્ટર છે તો એટલું વસ્તુ આ પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો અને જે યુએસમાં આવેલું છે ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે સો સો ટકા આ પણ પ્રશ્ન પૂછા છે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરતા હશો તો શું છે પ્રશ્ન તો તાજેતરમાં આઈસીસીમાં એકસો ને પાંચમો સદસ્ય કયો દેશ બન્યો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અત્યાર સુધી એકસો ચારમો ચાર સદસ્ય હતા અને તાજેતરમાં એક દેશ ઉમેરવામાં આવ્યો છે આઈસીસીના માં તો આઈસીસીમાં એકસો પાંચમો દિવસ દેશ સદસ્ય બન્યો છે તેનું નામ છે અમેરિકા ક્રિકેટને તાજેતરમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે આઈસીસીમાં હવે આઈસીસી છે તો ઘણી વાર
आईसीसी चेरमेन है त्यार सीईओ को घनी कॉम्पिटिटिव एक्जाम पूछा है तो आईसीसी सीईओ है डेविड रिचर्डसन को मित्रों डेविड रिचर्डसन ताजेतर में आईसीसी सीईओ है तो एटू वस्तु तक आईसीसी विषय खबर हो ताजेतर में एक सौ पांचमो देश क्यों सदस्य बनो है आईसीसी तो क्री अमेरिका क्रिकेट ताजेतर में एक सौ पांचमो देश आईसीसी सदस्य बनो है तो एटल वस्तु आ प्रश्न में तुमने खबर हो मित्रों त्यार मित्रों सेकंड प्रश्न आए थे मोस्ट इम्पोर्टंट चीज ध्यान में रखो कि ताजेतर में खेलो इंडिया बजार ओगनीस आयोजन कई जगह कर मोस्ट इम्पोर्टंट है तो ताजेतर में खेलो इंडिया आयोजन कर पुणे में पुणे कई जगह है तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुणे में ताजेतर में खेलो इंडिया आयोजन कर खेलो इंडिया आयोजन कर उद्घाटन को हस्ते कर याद रखो तो तब टीवी स्क्रीन पर जी रहा आज आप खेल मंत्री शू तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हाथे ताजेतर में खेलो इंडिया बजार ओगनीस आयोजन कर महाराष्ट्र पुणे में मित्रों तो एटू वस्तु आ प्रश्न में तक खबर हो खेलो इंडिया आयोजन थे मित्रों में प्रथम गोल्ड पुरुष में कोने मेलवेलो ये याद रखो जो पुरुष में गोल्ड मेडल मेलवेलो ताजेतर में तो मोहम्मद रफी ए जिम्नास्टिक में जो उत्तर प्रदेश तो खिलाड़ी है तेना सौ प्रथम पुरुष कैटेगरी में खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतेलो बीजी महिला को खेलो इंडिया में सौ प्रथम गोल्ड मेलवेलो तो प्रतिष्ठा समंदा जे जिम्नास्टिक साथ संकड़ेली है जो पश्चिम बंगला पश्चिम बंगाल साथ संकड़ेली है मित्रों तो प्रथम पुरुष कौन है प्रथम महिला कौन है आ प्रश्न में तुम ध्यान में रखो कम के कॉम्पिटिटिव एक्जाम पूछा है मित्रों सेकंड प्रश्न आए मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन है ध्यान में रखो आ सौ सौ टका आ प्रश्न पूछा है गुजरात रिलेटेड है तो ताजेतर में पद्मश्री विजेता क्या व्यक्ति निधन थू गुजरात में ताजेतर में तो ताजेतर में कांति भाई पटेल जो पद्म पद्मश्री विजेता है तुम ताजेतर में गुजरात अमदावाद में निधन थे कांति भाई पटेल पद्मश्री पर मेलो है तो कई व्यवसाय साथ संकड़ेला है ये याद रखो तो एक शिल्पकार है मित्रों को मित्रों शिल्पकार है जो ताजेतर में मृत्यु थे नाम है कांति भाई पटेल जे गुजरात में अमदावाद में निधन थे क्यार पद्मश्री विजेता है तो क्यार पद्मश्री एवॉर्ड मेलो तो बेहजार चार रोज कांति भाई पटेल ने पद्मश्री एवॉर्ड थी सम्मानित कर मित्रों तो एटू वस्तु आ प्रश्न में तुमने खबर हो याद रखो कॉम्पिटिटिव एक्जाम में आ प्रश्न पूछा है कम के गुजरात रिलेटेड है मित्रों तो आज विडियो में तुमने सौ सारा में सारा प्रश्न क्यों लगे मित्रों नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लखी मोकलजो जो मैं आइडिया आए कि मार स्टूडेंट वारे वे कई प्रश्न को सौ बार मूके है तो एज अ रिक्वेस्ट के तुम्हारा प्रश्न जवाब जरूर मोकलजो कि तक सौ सारा में सारा प्रश्न क्यों लगे त्यार मित्रों काल विडियो प्रश्न था कि दुनिया सौ क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में कई जगह बन सो साचो आंसर है अमदावाद त्यारेकंड प्रश्न हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना क्यों थी अथवा तो आप शुरुआत क्यों थी तो ओगनीस सौ पांसठ न रोज ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना थी है त्यारबाद बजार ओगनीस में होपमेन कप को जीतो है अथवा तो क्या देशे जीतेलो तो ताजेतर में स्विट्जरलेंड देशे जीतेलो अब एक एक व्यक्ति नाम है रॉजर फेडर ने बीजी व्यक्ति नाम शू है जे महिला क्रेडर है जैसे होपमेन कप जीतेलो है तरह ये नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर थी लखी मोकलजो कम कि मैं आ विडियोज में जानालू है कि होपमेन बे व्यक्ति जीतेलो है तो स्विट्जरलेंड खिलाड़ी एक तो रॉजर फेडरल और बीज एक महिला है तुम नाम तुम्हारे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लखी मैंने मोकलवा है और घना बदा स्टूडेंट ने आचो आंसर मोक लखी मोकलो तो मित्रों थैंक यू सो मच मित्रों आने फीडबेक करता रहो जी मैंने पर मजा आए तमने पर आइडिया आए कि कॉम्पिटिटिव एक्जाम तुम तैयारी के करो छो तो एज अ रिक्वेस्ट कि तुम्हारे कोईप डाउट्स हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लगो चौबीस कलाक की अंदर रिप्लाय करने की कोशिश कर वीडियोज पसंद आए तो एज अ रिक्वेस्ट कि एक लाइक तो जरूर कर जो तुम्हारी एक लाइक कोई एक जरूरतमंद स्टूडेंट सुधी आप विडियोज पहुंचाड़ी जैसे जैसे कोई जरूरतमंद स्टूडेंट की दुआ मिले तुमने एज अ रिक्वेस्ट कि एक लाइक तो जरूर कर जो और मार नवा दस मित्रों जाना कि तुम हज सुधी मेरी चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब ना लाल बटन ने क्लिक करो बाजू कंटी बटन ने दबाओ जी सवार पांच वगे करंट अफेयर्स वीडियो तमने तरह मोबाइल पर मिली रहे त्यारा मित्रों आज वीडियो का प्रश्न है कि त्यार मित्रों आज वीडियो का प्रश्न है कि बजार ओगनीस में प्रवासी भारतीय दिवस क्यों उजा है तो ऑप्शन है आठ जानुआरी नौ जानुआरी दस जानुआरी अगियार जानुआरी त्यार सेकंड प्रश्न आए थे कि क्या बंधारण ने बिल थी जनरल कैटेगरी वाला ने अनामत अपायु तो एक सौ तेवीस मो बिल एक सौ चौबीस मो बिल एक सौ पच्चीस मो बिल एक सौ छवीस मो बिल त्यार सेकंड प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना क्यार थी है मित्रों तो ओगनीस सौ बेतालीस ओगनीस सौ तेतालीस ओगनीस सौ पिस्तालीस और ओगनीस सौ छेतालीस जो तुम डेली विश्व मार करंट अफेर्स विडियोज मित्रों जो हो तो तुम्हें आंसर सरलता से आप सकसो तो एज अ रिक्वेस्ट तुम आना आंसर नीचे कॉमेंट में जरूर लग जाओ ये मैंने पर आइडिया हो कि मार स्टूडेंट डेली बेस पर विडियोस अपलॉड करूँ छू ए जरूर डीप में तुम चर्चा वाँचो छो जो एज अ रिक्वेस्ट कि तुम आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लगजो चौबीस कलाक अंदर रिप्लाय करने की कोशिश करिए कोईपण डाउट्स हे तो 
અને વિડીયોઝ પસંદ આવતો એઝ એ રિક્વેસ્ટ કે એક લાઈક તો જરૂરથી કરજો આજનો વિડીયોનો ટાર્ગેટ છે એક હજાર લાઈકનો જલ્દ જલ્દ લાઈક કરી દો જેથી કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આપણો વિડીયોઝ પહોંચી જાય મિત્રો જેથી કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટની દોવા મળી છે તમને તો એઝ એ રિક્વેસ્ટ કે એક લાઈક તો જરૂરથી કરજો જેથી કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આપણે વિડીયોઝ પહોંચી જાય તમારો કિંમતી સમય આપીને મારો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ હું આશા કરું કે તમારો દિવસ આજનો ખૂબ જ સરસ જાય તમારી આવનારી એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો મિત્રો